హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏడాదికి సగటున ఐదు నుంచి ఆరు గ్రహణాలు ఏర్పడతాయి ఇందులో సూర్య చంద్రగ్రహణాలు ఉంటాయి ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు రెండు చంద్రగ్రహణాలు ఏర్పడ్డాయి ప్రస్తుతం సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతోంది ఈ ఏడాదిలో తొలి సూర్యగ్రహణం జూన్ ఇరవై ఒకటి ఆదివారం ఉదయం ఏర్పడనుంది ఈ గ్రహణం పలు ప్రత్యేకతలను సంతరించుకుంది ఇది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కాగా వలయాకారంలో కనువిందు చేయనుంది ఈ ఖగోళ పరిణామం ఫలితంగా ఆకాశంలో జ్వాలా వలయం ఏర్పడుతుంది జూన్ ఇరవై ఒకటిన ఆదివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల పదిహేను నిమిషాలకు గ్రహణం ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నాలుగు నిమిషాలకు ముగుస్తుంది అయితే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పది నిమిషాలకు గరిష్ట స్థితిలో ఉంటుంది భూమి సూర్యుడు చంద్రుడు ఒకే సరళ రేఖపైకి వచ్చి చంద్రుడి నీడ సూర్యుడిపై పడినప్పుడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది ఇది అమావాస్య రోజులలోనే జరుగుతుంది అయితే అన్ని అమావాస్యలలోనూ గ్రహణాలు ఏర్పడవు భూమి సూర్యుడికి మధ్య చంద్రుడు అడ్డుగా వచ్చి సూర్యుడు పూర్తిగా కనిపించకపోతే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంగా కొంతమేరకే కనిపించకపోతే పాక్షిక సూర్యగ్రహణంగా చెబుతారు వలయాకార సూర్యగ్రహణంలో సూర్యుడి కేంద్ర భాగం కనిపించకుండా జాబిల్లి అడ్డుగా ఉంటుంది దీంతో చంద్రుడి వెనుక సూర్యుడి వెలుపలి భాగం వలయాకారంలో మెరుస్తూ కనువిందు చేస్తుంది ఆ వలయాన్ని జ్వాలా వలయంగా పిలుస్తారు ఒక్కోసారి ఒక సెకను కంటే తక్కువ కాలంలోని జ్వాలా వలయం మాయమవుతుంది కొన్నిసార్లు పన్నెండు నిమిషాలకు పైగా కనిపిస్తుంది భూమి నుంచి భూమి అత్యంత దూరంలో ఉండే ప్రదేశాన్ని ఆపోజీగా పిలుస్తారు చంద్రుడు ఆపోజీలో ఉన్నప్పుడు భూమిపైకి సాధారణం కంటే కాస్త చిన్నగా కనిపిస్తాడు ఆ తరుణంలో సూర్యగ్రహణం ఏర్పడితే సూర్యుణ్ణి చంద్రుడు పూర్తిగా అడ్డుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది చంద్రబింబం మూసినంత మేర మాయగా దాని చుట్టూ కనిపించే సూర్యబింబం మండుతున్న ఉంగరంలా కనిపిస్తుంది దీన్ని యాన్యులర్ లేదా వలయాకార గ్రహణంగా పేర్కొంటారు యాన్యులర్ అనే పదం యాన్యులస్ అనే లాటిన్ పదం నుంచి పుట్టింది దీనికి ఉంగరం అని అర్థం ఆసియా ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా ఖండాల్లో హిందూ పసిఫిక్ మహాసముద్రాల్లోని దీవుల్లో ఐరోపాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ గ్రహణం కనువిందు చేయనుంది రాజస్థాన్ హర్యానా ఉత్తరాఖండ్ కారిడార్ వెంట గరిష్టంగా ముప్పై సెకండ్ల పాటు ముత్యాల హారంగా సూర్యుడు కనిపిస్తాడు ఈ గ్రహణం సమయంలో సూర్యుడి సౌర డిస్క్ చుట్టూ ఒక ప్రకాశవంతమైన దృశ్యంలా కనిపించే అవకాశం ఉంది కాగా ఇలాంటి అరుదైన ఘటన మళ్లీ రెండు వేల ముప్పై ఒకటిలో భారత్లో ఏర్పడనుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు సూర్యగ్రహణాన్ని నేరుగా చూడరాదని దీనివల్ల శాశ్వతంగా అంధత్వం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి